15% c'est la part des porcs produits en filière sans antibiotiques en France en 2020. Dans cette vidéo Ecoport, je vais vous présenter les résultats de l'analyse de ces filières sans antibiotiques que j'ai conduites en France en 2020 dans le cadre du projet européen Roadmap. Cette analyse repose notamment sur des entretiens conduits auprès de 18 éleveurs et de 12 vétérinaires, techniciens ou responsables qualité. Aujourd'hui, le marché du sans antibiotiques est mature, la demande est satisfaite. D'après un distributeur enquêté, elle porte principalement sur le jambon cuit, un produit enfant, famille, avec une attente santé forte. Les démarches sans antibiotiques sont apparues en France au début des années 2010. Les acteurs de la filière porcine ont commencé à développer des référentiels privés sans antibiotiques pour répondre à la demande de certains distributeurs et communiquer sur les efforts des éleveurs. En l'absence de réponse collective, les cahiers des charges se sont multipliés comme un moyen pour les entreprises de se démarquer de leurs concurrents et d'améliorer leur image. La production de porcs sans antibiotiques est avant tout une démarche de filière. Une fois le compromis trouvé, entre les partenaires de la démarche sur les exigences, leurs coûts et leurs rémunérations, les organisations de producteurs proposent à certains de leurs adhérents ou à des prospects d'entrer dans la démarche. Un audit évalue leur capacité à respecter les exigences. La première motivation des éleveurs enquêtés pour rentrer dans une démarche sans antibiotiques est la meilleure valorisation de leur port, la plus-value. Ils apprécient aussi la sécurisation des prix et des débouchés. Selon eux, la démarche sans antibiotiques permet de valoriser leurs bonnes pratiques existantes, de faible utilisation d'antibiotiques, sans être forcément le moteur du changement. Enfin, en entrant dans ces démarches, les éleveurs se disent motivés par la volonté d'être précurseurs, de redorer l'image de l'élevage et du métier et de produire un produit plus valorisant. L'engagement de l'éleveur dans une filière sans antibiotiques se matérialise par un contrat qui fixe la durée, le volume, la plus-value et, dans certains cas, la modalité de fixation du prix de base. Les éleveurs ont une part variable de leur port commercialisé dans la démarche. Le montant global de la plus-value diffère selon les obligations du cahier des charges et le degré d'approvisionnement de l'éleveur auprès de sa coopérative. Selon la règle de facturation propre à chaque cahier des charges, les porcs ayant reçu un traitement antibiotique bénéficient ou non du bonus. Ceci peut conduire l'éleveur à ne plus soigner correctement ses animaux malades, un problème soulevé dans les entretiens. Chaque année, l'OP doit contrôler 100% des élevages certifiés et 10 à 20% font l'objet d'un contrôle aléatoire par un organisme tiers. Le suivi de l'utilisation des antibiotiques par un indicateur spécifique d'exposition aux antibiotiques, type aléa, n'est pas obligatoire dans tous les labels. Pour conclure, la création de ces démarches privées a permis de valoriser la forte réduction des usages d'antibiotiques dans la filière porcine française. En effet, grâce aux évolutions réglementaires et aux changements des pratiques d'éleveurs, ils ont baissé de 55% entre 2011 et 2020. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo Ecoport. À bientôt